the video la nama paaka poradhu osmosis in transport in plants in plant physiology osmosis osmosis endradhu vandu or latin word osmos na impulse arch appdi nartho impulse na or signal kudukra mari arch thevai ipo nammalku adu odane paatha odane onnu vaangano nu or interest varudhu illaya ஒரு அழகான ஒரு திங்கை நம்ம வந்து கடையில் போய் பார்க்குறோம் அது நல்ல அழகாக இருந்ததுன்னா அதை வாங்கணும்னு தோணுது இல்லையா அது வந்து ஒரு அர்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆஸ்மாசஸோட லத்தின் மீனிங் என்ன இம்பல்ஸ் ஆர் அர்ஜ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஸ்மாசஸோட டெஃபினேஷனை பார்ப்போம் இட் ரெப்ரஸன்ஸ் த மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் த்ரூ எ செலக்டிவ்லி பெர்மியபிள் மெம்பரின் ஃப்ரம் த பிளேஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு த place of its lower concentration so idu enna solranga osmosis enna movement of water of solvent molecules yaar moolama povranga na selectively semi permeable membrane selectively membrane permeable membrane a irukada illa semi permeable membrane na anga edha kurikidana cell membrane kurikidu so and the cell membrane la irundha avanga irukra edam high concentration adhaavadhu water of its solvent adavadhu water vandu adhigama irukum so and adhigama irukudhu solute anga illama irukala illa kammiya irukala so adha vandu hypotonic solution so high concentration of water like water oda irundhu low concentration of water ku poradhu hypotonic solution la irundhu hypertonic solution ku poradhu appdiye solalam வாட்டர் பொட்டென்ஷியலில் வந்து ஹை வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் டு த லோ வாட்டர் பொட்டென்ஷியலுக்கு போகலாம் மூணு விதமாக இந்த ஆஸ்மாசஸோட டெஃபினேஷனை நீங்கள் எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து செமி பெர்மியபிள் மெம்பரின் மூலமாக ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் வாட்டரோட ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனில் இருந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டருக்கு மூவ் ஆகிறது அப்புறமா ஹை வாட்டர் பொட்டென்ஷியலில் இருந்து லோ வாட்டர் பொட்டென்ஷியலுக்கு மூவ் ஆகிறது அப்புறமா ஹைப்பர் கா தட் இஸ் ஹைப்போட்டானிக் சொல்யூஷனில் இருந்து ஹைப்பர் டானிக் சொல்யூஷனுக்கு மூவ் ஆகும் எது வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹைப்பர் டானிக் ஹைப்பர்னா ஹை டானிக்னா சொல்யூட் ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷன் ஸோ லோ சால்வெண்ட் ஹை சொல்யூட் லோ வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் லோ சால்வெண்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் சொல்யூட் அதிகமாக இருக்கும் இதனால் வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதனால் வந்து மற்ற சொல்யூஷனோட அதாவது மற்ற சொல்யூஷனோட சால்வெண்ட்டை சால்வெண்ட் என்னது வாட்டரை ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணும் அதுதான் ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன் ஹைப்போட்டானிக் சொல்யூஷன் ஹைப்போனா லோ டானிக்னா சொல்யூட் இது ஒரு வீக் சொல்யூஷன் ஹை சால்வெண்ட் வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஜீரோ ஆர் லோ சொல்யூட் சொல்யூட் இருக்கலாம் இல்லை கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ சொல்யூட் வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஹை வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் இருக்கும் ஸோ இதனால் வாட்டர் ஈஸியாக மற்ற சொல்யூஷன்ஸ்க்கு ஈஸியாக டிஃப்யூஸ் ஆகிடும் போயிடும் ஐசோடானிக்னா ஐசோனா ஐடென்டிக்கல் டானிக்னா சொல்யூட் ஸோ ரெண்டு சொல்யூஷனுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா சரி சமமான கான்சன்ட்ரேஷனில் இருந்ததுன்னா அப்போ அங்கே மூமெண்ட் வந்து ரெண்டு வெளியில் போச்சுன்னா ரெண்டு உள்ள ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் வந்து வெளில போச்சுன்னா ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் உள்ளே வரும் அந்த மூமெண்ட் வந்து ஜீரோ ஹைப்பர் ஹைப்போ அண்ட் ஐசோடானிக் இது வந்து ரிலேட்டிவ் டேர்ம்ஸ் இதை நாம் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா சொல்யூஷனோட கம்பேரிசனுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் அந்த இது ஹைப்பர்டானிக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஹைப்போடானிக்கில் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் உள்ளே போகுதுன்னா உள்ளே வந்து ஹைப்பர் டானிக் இருக்குது அதனால் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் உள்ளே போகுது அதே மாதிரி இது வந்து உள்ளே இருக்கிறது வந்து ஹைப்போடானிக் வெளியில் இருக்கிறது வந்து ஹைப்பர் டானிக் சொல்யூஷன் ஸோ அதனால் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வெளியில் வர மாதிரி அரோ மார்க் போட்டு போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டிஸ்டில்டு ஃபனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ஆஸ்மாசஸை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அதாவது ஆஸ்மாசஸ் என்ன என்ன மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஃப்ரம் ஹையர் ரீஜன் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா பேரட்டஸ் ரெக்கையட் பார்த்தீங்கன்னா பீக்கர் அப்புறமா டிஸ்டில் ஃபனல் சுகர் சொல்யூஷன் வாட்டர் செமி பெர்பியமல் மெம்பரின் இதுதான் வந்து பேரட்டஸ் ரெக்கையட் 
இப்போ ப்ரொசீஜர் என்ன பண்ண போகிறாங்க பாருங்கள் ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பீக்கரில் வாட்டரை ஃபில் பண்ணியாச்சு பிஸ்டில் ஃபனலோட மவுத்தை ஷீப் பிளாடர் அதாவது செமி பெருமியபிள் ஷீப் பிளாடர் ஆர் கோட் பிளாடரை அது வந்து செமி பெருமியபிள் மெம்பரின்னா ஆக்ட் பண்ண போது அதை வந்து மவுத் ஆஃப் த பிஸ்டில் ஃபனலுக்கு கட்டியாச்சு கட்டி அதாவது கட்டி வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த டிஸ்டில் ஃபனலுக்குள்ளே நம்ம என்ன போகிறோம் ஊற்றுறோம் சுகர் சொல்யூஷனை ஊற்றிட்டோம் ஓகே ஊற்று சொல்யூஷன் சுகர் சொல்யூஷனை ஊற்றி ஆச்சு ஸோ ஊற்றி வைக்கும் போது வச்சு கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்க்க அதுக்கு முன்னாடி இனிஷியல் லெவலில் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தோம்னா இந்த டிஸ்டில் ஃபனலில் லெவல் ஆஃப் லெவல் வந்து ரைஸ் ஆகிருக்கும் இந்த கேப் அந்த டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் இனிஷியல் லெவலுக்கும் ஃபைனல் லெவலுக்கும் கேப் வந்து கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகிருக்கு இந்த டிஸ்டில் ஃபனலில் வாட்டரோட லெவல் வந்து ரைஸ் ஆகிருக்கு சுக்ரோ சொல்யூஷனோட லெவல் வாட்டர் சொல்லக்கூடாது சுக்ரோ சொல்யூஷனோட லெவல் ரைஸ் ஆகுது அது எதனாலன்னா இந்த ஹைப்போட்டானிக் சொல்யூஷன் வந்து இந்த ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷனுக்குள்ளே மூவ் ஆயிருக்கு அதாவது வாட்டர் வந்து இந்த செமி பெர்மியபிள் மெம்பரின் வழியாக உள்ள போயிருக்கு உள்ள போயிருக்கு இதனால தான் இந்த சுக்ரோ சொல்யூஷன் வந்து டிஸ்டில் ஃபனலில் ரைஸ் ஆயிருக்கு நார்மல் லெவலை விட ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் இதுதான் அதை சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்டில் ஃபனலோட இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்மாசஸ் based on the direction of momentum of water or solvent in a osmotic solution so the direction of which solvent or water the osmotic system to go to the endo osmosis exo osmosis rent type so lala first number endo osmosis endo osmosis and now water one the cell to pull up for the இல்ல ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ள போறது இப்போ அந்த இது செல்ல வந்து ஒரு பியூர் வாட்டருக்குள்ள வச்சோம்னா வாட்டர் வந்து ஹைப்போட்டானிக் சொல்யூஷன் செல்லு வந்து ஹைப்போட்டானிக் சொல்யூஷனா இருக்கு ஸோ வாட்டர் வந்து உள்ள போறதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் என்டோ ஆஸ்மாசிஸ் த ஆஸ்மாட்டிக் என்ட்ரி ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் டூ எ செல் ஆர் அ சிஸ்டம் வென் இட் இஸ் பிளேஸ் இன் அ பியூர் வாட்டர் ஆர் ஹைப்போட்டானிக் சொல்யூஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ராய் ரெசன்ஸ் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் வாட்டர் it sells up due to turgidity so dry resins idu vand resins dry grapes the dry grapes ipo inda dry grapes la vand water kammiya irukku water concentration illa ena nama ular draache kai vechi anda ular anda adula irukka thanni ella eduthaach ipo inda dry grapes inda thanni ku la pota unne swell aagudhu ஸ்வெல் ஆகி அந்த டை ட்ரை கிரேப்ஸ் வந்து டர்ஜிட் ஆகுது ஏன்னா தண்ணியா அது தண்ணி ஏன்னா இந்த ட்ரை கிரேப்ஸ்ல தண்ணி கம்மியா இருக்கு உள்ள கம்மி தண்ணி இல்லை ஸோ அதனால இது உள்ள போ இந்த தண்ணிக்குள்ள போட்ட உடனே அந்த வாட்டர் வந்து ட்ரை கிரேப்ஸ்க்குள்ள போய் பல்ஜ் ஆகி அதாவது டர்ஜிடா இருக்கு நெக்ஸ்ட் எக்ஸோ ஆஸ்மாசிஸ் த ஆஸ்மாட்டிக் வித்ராயல் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் அ செல் ஆர் அ சிஸ்டம் வென் இட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் அன் ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன் இப்போ என்னன்னா ஒரு செல்ல ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷனுக்குள்ள வைக்கிறோம் இப்போ உப்பு தண்ணி அந்த மாதிரி வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கிற வாட்டர் வந்து வெளியில இருக்கிற அந்த உப்பு தண்ணி அதாவது ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷனுக்கு மூவ் ஆகும் இது எக்ஸோ ஆஸ்மாசிஸ் இப்போ இந்த ஒரு பிளான் செல்ல நாம அதாவது எக்ஸோ ஆஸ்மாசிஸ் நடந்துச்சுன்னா அது வந்து பிளாஸ்மாலைசிஸ் அந்த அந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்ன பிளாஸ்மாலைசிஸ் இந்த மாதிரி மெத்தட்ல தான் ஊருகா போடுறாங்க இப்போ நம்ம மாங்காய் மாங்காவை கட் பண்ணிப்பாங்க கட் பண்ண பிறகு அதை வந்து உப்பு தண்ணியில் போட்டு வைப்பாங்க கொஞ்ச நே அதாவது ஊற வைப்பாங்க ஸோ அந்த ஊற வைக்கும் போது இந்த மாங்காவில் இருக்கிற அந்த வாட்டர் வந்து இந்த உப்பு தண்ணிக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ மூவ் ஆகிறதுனால மாங்காய் எப்படி ஆயிடும் சுருங்கின மாதிரி ஆயிடும் இதை நாம் காய வச்சோம்னா சுருங்குற மாதிரி ஆயிடும் ஸோ இப்போ இந்த மாங்காய் வந்து என்னவா இருக்கு பிளாஸ்மலைஸ்டா இருக்கு பிளாஸ்மலைஸ்டா இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் பிளாஸ்மலைஸ்டா இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஏ பொட்டேட்டோ ஆஸ்மாஸ்கோப் ஸோ இது வந்து எண்டோ ஆஸ்மாசிஸ் ப்ரூவ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்ப வந்து ஒரு பீக்கர் பொட்டேட்டோ அப்புறமா அந்த ஸ்கேல்பல் சுக்ரோ சொல்யூஷன் ஆர் சுகர் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் பொட்டேட்டோவை நல்லா கட் பண்ணிட்டு கீழையும் கட் பண்ணிடணும் மே உள்ள வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஒரு கப் மாதிரி ஷேப்பில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நல்ல அதாவது ஒரு பள்ளம் தோன்ற மாதிரி சின்னதாக ஒரு ஸ்மால் பிட் மாதிரி நம்ம பொட்டேட்டோக்குள்ளே போடுறோம் 
போட்ட உடனே அதுக்குள்ள நம்ம சுகர் சொல்யூஷனை ஆட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வெளியில் வந்து அதாவது அந்த இந்த பொட்டேட்டோ நம்ம எங்கே வைக்கிறோம் பீக்கர்க்குள்ளே வைக்கிறோமா அந்த பீக்கர்க்குள்ளே என்ன இருக்குது தண்ணி இருக்கா இப்போது ஃபஸ்ட்டு தண்ணி இருக்கும்போது இனிஷியல் லெவலை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் ஒரு பின் வச்சு மார்க் பண்ணிடும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தோம்னா இந்த பொட்டேட்டோக்குள்ளே அந்த சுக்ரோ சொல்யூஷனோட லெவல் ரேஸ் ஆகிருக்கும் அது நம்ம ஃபைனல் லெவலுன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது என்ன ப்ரூவ் ஆகுதுன்னா வாட்டர் வந்து உள்ள போயிருக்கு அதாவது ஹைப்போட்டானிக் சொல்யூஷன் வந்து ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷனுக்குள்ள போயிருக்கு ஸோ இது வந்து எண்டோ ஆஸ்மாசஸை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு எண்டோ ஆஸ்மாசஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கிறது வந்து இந்த பொட்டேட்டோ ஆஸ்மாஸ்கோ ஸோ இது வந்து நம்ம பீட்ரூட்டில் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஏன்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே நம்ம வந்து இந்த சுகர் லெவல் ரைஸ் ஆகிறத பார்க்கலாம் பியூர் வாட்டரில் நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்மா லைசஸ் பிளாஸ்மானா என்ன சைட்டோ பிளாசம் லைசஸ் என்ன பிரேக் டவுன் ஸோ இப்போ ஒரு பிளான் செல்ல நம்ம ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷனில் வச்சோம்னா த வாட்டர் லீவ்ஸ் த செல் டியூ டு எக்ஸாஸ்மாசஸ் எக்ஸோ ஆஸ்மாசஸ் வழியாக அதாவது எக்ஸாஸ்மாசஸ்னா உள்ள அதாவது அந்த செல்லில் இருக்கிற வாட்டர் வந்து இந்த ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷனுக்கு பாஸ் ஆகிடுது மூவ் ஆகிடுது இப்போ இதனால் என்ன நடக்குதுன்னா செல்லில் வந்து வாட்டர் இல்லாமல் போகுதா ஸோ வாட்டர் இல்லாமல் போகிறதுனால ப்ரோட்டோப்ளாசம் சுருங்குதா சுருங்குறதுனால செல் மெம்பரைனில் வந்து புல்லவை அதாவது செல் மெம்பரைன் வந்து ஒரு ஓரமாக ஒதுங்கி அதாவது செல் வால்ல இருந்து டிட்டாச்சு ஆகிடுது டிட்டாச்னா ஒரு ஓரமாக ஒதுங்கிடுது ஸோ அதனால் அது வந்து பிளாசிட் செல்லாக மாறுது இந்த ப்ராசஸை நாம் பிளாஸ்மோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பிளாஸ்மோலைசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வில்டிங் ஆஃப் பிளான்ஸ் நோட்டீஸ்ட் அண்டர் த கண்டிஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்கேப்சிட்டி இந்த இஸ் த இண்டிகேஷன் ஆஃப் பிளாஸ்மோலைசிஸ் இப்போ வந்து வெயில் காலத்தில் தண்ணி இல்லாத போது வில்டிங் ஆஃப் பிளாட்ஸ் பிளான்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி தான் நடக்குது பிளாஸ்மோலைசிஸ் ஸோ பிளாஸ்மோலைசிஸில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது இன்சிபியன் பிளாஸ்மோலைசிஸ் எவிடன் பிளாஸ்மோலைசிஸ் அண்ட் ஃபைனல் பிளாஸ்மோலைசிஸ் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இன்சிபியன் பிளாஸ்மாலைசஸ் நோ மார்பாலஜிக்கல் சிம்டம்ஸ் அப்பியர் இன் த பிளான்ஸ் எந்த ஒரு மார்பாலஜினா எக்ஸ்டர்னல் சிம்டம்ஸ் தெரியாது பிளான்ஸில் த பிளாஸ்மா மெம்பரைன் செப்பரேட்ஸ் ஒன்லி அட் த கார்னர்ஸ் ஃப்ரம் த செல் ஸோ பிளாஸ்மா மெம்பரைன் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இல்லையா இந்த கார்னர்ஸில் மட்டும்தான் செப்பரேட் ஆகிருக்கு செல்வாலை விட்டு வேறு எதுவுமே டிட்டாச்சு ஆகல வெறும் வெறும் வந்து கார்னர்ஸில் மட்டும் அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரின் செப்பரேட் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து ரிவர்சபிள் இது திரும்பி திரும்பி தண்ணி கிடச்சதுன்னா நார்மல் ஆகிடும் ஸோ இது இன்சிபியன்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் எவிடன் பிளாஸ்மாலைசஸ்னா வில்டிங் ஆஃப் லீவ்ஸ் அப்பியர் ஆகும் ஸோ இந்த அதாவது சுருங்கின மாதிரி இலையெல்லாம் சுருங்கி சுருண்டு கீழே விழற மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம பார்த்த உடனே ஸோ செடிக்கு தண்ணி இல்லை அப்படின்றதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பிளாஸ்மா மெம்பரை நீங்கள் பாருங்க கம்ப்ளீட்டாக டிட்டாச் செல்வால விட்டு தனியாக ஒதுங்கிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக டிட்டாச்சு ஆயிடுச்சு அதாவது தனிமை தனிப்பட்டுடுச்சு ஆனால் இதுவும் இங்கேயும் வந்து ரிவர்சபிள் தண்ணி இருந்ததுன்னா திரும்பவும் நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வரும் ஆனால் ஃபைனல் பிளாஸ்மாலைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிவியர் வெல்டிங் அண்ட் ட்ரூப்பிங் ஆஃப் லீவ்ஸ் அப்பியர் ஸோ தண்ணி இல்லாததுனால சுருங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ட்ரூப்பிங்னா விழுந்துடும் அப்பியர் லீவ்ஸ் கீழே கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரைன் வந்து டோட்டலாக டிட்டாச் இங்கே வந்து கொஞ்சம் தான் இது வந்து இது ஃபுல்லாக டிட்டாச்ட் ஆகிடும் எங்கே இருந்து செல்வால்லேருந்து ஓவரால் ஷ்ரிங்கேஜ் ஆகி ஒரு சின்ன உருண்டை மாதிரி அதாவது ஒரு ஒரு சின்ன வால்யூம் ஒரு சின்ன சைஸ்க்கு கொஞ்சம் சுருங்கிடும் மேக்சிமம் லெவல் ஸோ இதை திரும்பி நம்ம ரிவர்சபிள் இர்ரிவர்சபிளாக தான் போகுமே தவிர திரும்ப ரிவர்ஸ் ப ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாதது திரும்பி பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர முடியாது அவ்வளோதான் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மாலைசஸ் இஸ் எக்ஸிபிட்டட் ஒன்லி பை த லிவிங் செல்ஸ் ஸோ லிவிங் செல்ஸில் மட்டும்தான் இந்த பிளாஸ்மாலைசஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு டெஸ்ட் வெதர் த செல் இஸ் அ லிவிங் இன் லிவிங் ஆர் டெத் இப்போ ஒரு செல் லிவிங்காக இருக்க டெட் டெட்டாக இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த பிளாஸ்மாலைசஸ் டெக்னிக்கை வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் டி பிளாஸ்மாலைசஸ் ஸோ டி பிளாஸ்மாலைசஸ்னா இப்போ வந்து ஒரு ஹைப்பர் அதாவது ஹைப்போட
திரும்பவும் வந்து பிளாஸ்மாலைசஸ் பிளாஸ்மாலைசஸ்ல இருந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதை தண்ணியில வச்சா திரும்பியும் நார்மலுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ அந்த இதை தான் வந்து டி பிளாஸ்மாலைசஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் பிளாஸ்மாலைசஸ் கேன் பி ரிவர்ஸ் பை டிரான்ஸ்ஃபரிங் தெம் பேக் இன் டு த வாட்டர் ஆர் ஹைப்போட்டானிக் சொல்யூஷன் இப்போ ஒரு செல் வந்து பிளாஸ்மாலைஸ்டு செல்லாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து ஹைப்போட்டானிக் சொல்யூஷன் அதாவது வாட்டர் சொல்யூஷனில் வச்சா நார்மல் சாரி வாட்டரில் வச்சா நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வந்துடும் டியூ டு எண்டோ ஆஸ்மாசிஸ் த செல் பிகம் டர்ஜிட் அகெயின் இட் ரீகெயின்ஸ் த ஒரிஜினல் ஷேப் அண்ட் த சைஸ் ஸோ நம்ம தண்ணிக்குள்ளே வச்ச உடனே எண்டோ ஆஸ்மாசிஸ் அதாவது ஹைப்போட்டானிக் சொல்யூஷன் வந்து ஹைப்பர்டானிக் ஹைப்பர்டானிக்குள்ளே சொல்யூஷனுக்குள்ளே போயிட்டு செல் வந்து நார்மல் ஆகிடும் டர்ஜிட் ஆகிடும் டர்ஜிட் ஆன உடனே அந்த நார்மல் ஒரிஜினல் ஷேப் அண்ட் சைஸை கொண்டு வந்துடும் அந்த செல்லுக்கு ஸோ இந்த ஃபினாமின நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ரீவைவல் ஆஃப் அ பிளாஸ்மாலைஸ்டு செல் இஸ் கால் டி பிளாஸ்மாலைசஸ் ரீவைவல் ரிவைவல்னா திரும்பி ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் பிளாஸ்மாலைசஸ்ல இருந்து நார்மலுக்கு அந்த செல்லை கொண்டு வரும் இல்லையா அது டி பிளாஸ்மாலைசஸ் இதை வந்து இமர்ஷன் ஆஃப் ட்ரை ரெசன்ஸ் இன் வாட்டர் அதாவது ட்ரை கிரேப்ஸை தண்ணியில் போட்டால் நார்மல் கிரேப்ஸ் மாதிரி மா வரும் இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க டி பிளாஸ்மாலைஸ் நெக்ஸ்ட் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் ஃபாலோ த சேம் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஆஸ்மாசிஸ் பட் இன் அ ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் ஸோ ஆஸ்மாசிஸ்னா ஹைப்போட்டானிக்னா வாட்டர் வந்து ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூட் அதிக கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற சொல்யூஷனுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஆஸ்மாசிஸ் ஆனால் இது அப்படியே உல்டாவாக மாறிச்சுன்னா அதாவது ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னா அது ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் இன் திஸ் ப்ராசஸ் த மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ரிவர்ஸ் பை அப்ளாயிங் த ப்ரெஷர் வார் டு த போஸ் டு ஃபோர்ஸ் த வாட்டர் அகெயின்ஸ்ட் எ கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து வாட்டரை மூவ் பண்ண வைக்கணும் ஏன்னா வாட்டரில் இருக்கிற சால்ட்டை ரிமூவ் பண்ண வைக்கணும் ஓகேவா ஒரு ஃபோர்ஸ் எதுக்கு அகெயின்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்க்கு அகெயின்ஸ்டாக வேலை செய்யுது so in regular osmosis the water molecules move from higher concentration to the lower concentration that is hypertonic to hypotonic pure water to salt water and the mari but in reverse osmosis the water molecules move from the lower concentration to higher concentration through a selectively permeable membrane so in the that is normal osmosis la ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்லேருந்து லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் அதாவது பியூர் வாட்டர் வந்து சால்ட் வாட்டருக்கு மூவ் ஆகுது ஆனால் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசஸில் சால்ட் வாட்டரில் இருந்து அதாவது சால்ட் வாட்டர் டு பியூர் வாட்டருக்கு மாறுது எதன் மூலமாக செலக்டிவ் ரீ பெர்மியபிள் மெம்பரின் மூலமாக இதன் மூலமாக தான் நம்ம வீட்டில் வச்சுட்ருக்க அந்த பியூரிஃபை வாட்டர் பியூரிஃபையர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க யூ கேன் சி த ஸோ மெனி ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் மெம்பரைன் அந்த மாதிரி மெம்பரைன் மெட்டீரியல் மெம்பரைன் அதெல்லாமே இருக்கு ஸோ அந்த மெத்தடில் தான் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசஸ் வந்து சால்ட் வாட்டரை பியூர் வாட்டருக்கு மாற்றுறாங்க ஏன்னா சால்ட் வாட்டரில் என்ன இருக்குது சொல்யூட் அதிகமாக இருக்குது இல்லையா அதாவது லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டராக இருக்கிறத அதை ஹைப்பர்டானிக்கில் இருந்து ஹைப்போட்டானிக்கு மாற்றுறாங்க எதன் வழியாக செலக்டிவ்லி பெர்மியபிள் மெம்பரைன் வழியாக ஸோ இதுதான் இந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசஸோடு இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் இது வந்து சால்ட் வாட்டர் இது வந்து பியூர் வாட்டர் அண்ட் இங்கே நாம் ப்ரெஷரை கொடுக்குறோம் ஸோ ப்ரெஷர் ப்ளஸ் இங்கே மெம்பரைன் கொடுக்குறோம் ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது இந்த மெம்பரைன் வந்து பியூர் வாட்டர் மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுமே தவிர இந்த சால்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இங்கேயே இருந்துடும் போகாது அதாவது இந்த சைட் வராது ஓகேவா So the ரி த யூசஸ் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசஸ் பார்த்தீங்கன்னா பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அண்ட் டீசாரினேஷன் ஆஃப் சால்ட் சீ வாட்டர் ஸோ கடல் நீரை குடிநீர் ஆக்கும் ஆக்கவும் முடியும் அதாவது டீசாரினேஷனாக சீ வாட்டரில் இருக்கிற உப்பை எடுக்க முடியும் எடுத்துகிட்டு நார்மல் ட்ரிங்கிங் வாட்டராக மாற்ற முடியும் நம்ம வீட்லேயும் உப்பு தண்ணியை வந்து பியூரிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் ட்ரிங்கிங் வாட்டராக மாற்ற முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லாக் ஷேர் சப்கட் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்